हाय स्टूडेंट्स आज की इस लेक्चर के साथ मैं हूँ फजरमान शामिल और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में तो स्टार्ट लेते हैं व्हाट इज़ रेगुलर एक्सप्रेशन सबसे पहले हम देखेंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशन हद तक क्या है रेगुलर एक्सप्रेशन आर यूज टू रिप्रजेंट द रेगुलर लैंग्वेज इफ ए लैंग्वेज कैन नाट बी रिप्रजेंटेड बाई रेगुलर एक्सप्रेशन दैन इट मीन्स डेट लैंग्वेज इज नाट रेगुलर रेगुलर एक्सप्रेशन रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रजेंट करने का एक फार्मल वे है यानी कि अगर रेगुलर लैंग्वेज को हमने रिप्रजेंट करना हो तो हम रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से रिप्रजेंट करते हैं हर वो लैंग्वेज जिसको रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रजेंट किया जा सकता है हम उसे रेगुलर लैंग्वेज कहते हैं तो अब हम कुछ रूल्स देखते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने के रूल्स क्या हैं वट आर द रूल्स फॉर बिल्डिंग द रेगुलर एक्सप्रेशन रूल वन सबसे पहले हम देख लेते हैं रूल वन रूल वन क्या कहते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है ए प्लस अगर हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है ए प्लस यानी कि ए की पावर प्लस तो इससे कौन कौन सी स्ट्रिंग जनरेट हो सकती हैं इससे कुछ ये वाली स्ट्रिंग जनरेट हो सकती हैं अब इन मुराद क्या है आ, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि नहीं हम स्ट्रिंग्स क्यों कह रहे हैं क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि डिफरेंट करेक्टर्स मिलकर आपस में मिलकर स्ट्रिंग्स बनाते हैं जिस तरह अगर हम कहें इस ए की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो ए है ये एक स्ट्रिंग है इसी तरह से यहाँ पर जो डबल ए हमारे पास मौजूद है ये दोनों एज करेक्टर हैं और ये मिलकर क्या बना रहे हैं एक स्ट्रिंग बना रहे हैं इसी तरीके से अगर हम ट्रिपल ए की बात करें तो यहाँ पर तीन अल्फ़ाबेट्स हैं यानी कि तीन एज हैं और ये मिलकर क्या बना रहे हैं एक स्ट्रिंग बना रहे हैं इसी तरीके से हम फोर टाइम्स ए की बात करें तो ये भी एक स्ट्रिंग है फाइव टाइम्स ए की बात करें तो ये भी एक स्ट्रिंग है और रेगुलर एक्सप्रेशन का रूल जो हम देखने जा रहे हैं वो ये कहते हैं कि अगर हम लिखते हैं ए और ए की पावर हम लिख देते हैं ए की पावर हम लिख देते हैं प्लस तो इसका क्या मतलब होगा इसका मतलब ये होगा कि हम कि मशीन ए की डिफरेंट पॉसिबल कम्बिनेशन जनरेट कर सकती है यानी कि मशीन इस ए प्लस से डिफरेंट स्ट्रिंग जनरेट कर सकती है जिनमें से सिंगल ए भी हो सकता है डबल ए भी हो सकता है और थ्री टाइम्स ए भी हो सकता है फोर टाइम्स ए भी हो सकते हैं और इसी तरीके से मशीन डिफरेंट स्ट्रिंग जनरेट कर सकती है जो कि कम्बिनेशन होगी बहुत सारे एज की जिस तरह कि अभी हमने ए प्लस लिखे इसी तरीके से हम डिफरेंट अल्फाबेट्स पर प्लस के सिंबल लगाकर इसी तरीके से डिफरेंट स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं जैसा कि मिसाल के तौर अगर हम लिखें बी प्लस तो बी प्लस से हम इसी तरीके से डिफरेंट स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं यानी कि यहाँ पर अगर हम बी प्लस लिखें तो बी प्लस के बाद स्ट्रिंग्स कौन सी जनरेट होंगी ए प्लस ए जनरेट होगी सॉरी बी जनरेट होगी डबल बी जनरेट होगी इसी तरीके से यहाँ पर ट्रिपल बी जनरेट हो जाएगी फोर टाइम्स बी और इसी तरह से डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ बीस जनरेट होने लग जाएंगे अब हम देखते हैं रूल टू रेगुलर एक्सप्रेशन का रूल टू रूल टू ये कहता है कि अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन हो ए और ए के ऊपर हम अगर स्टार लगा दें इसे हम क्लीन स्टार क्लोयर पढ़ते हैं यानी कि अगर हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है ए क्लीन स्टार क्लोयर तो इससे जो पॉसिबल स्ट्रिंग्स जनरेट हो सकती हैं वो स्ट्रिंग्स क्या हैं वो स्ट्रिंग्स हो सकती हैं नल हो सकते हैं और इसके अलावा ए भी जनरेट हो सकते हैं क्योंकि हमने क्लीन स्टार क्लोयर ए पे लगाए हुए हैं इसी तरीके से हमारे पास टू टाइम्स ए भी जनरेट हो सकते हैं और इसी तरीके से हमारे पास थ्री टाइम्स ए भी जनरेट हो सकते हैं इसी तरीके से हमारे पास ये स्ट्रिंग भी जनरेट हो सकती है ये स्ट्रिंग भी जनरेट हो सकती है और इसी तरीके से हर वो स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है जो जिसमें एक से ज़्यादा एज पाई जा सकती हैं और क्लीन स्टार क्लोयर का एक डिफरेंस ये है ए प्लस ये जो ए प्लस हमने देखा था और ये जब हम ए स्टेरिक देख रहे हैं इनमें डिफरेंस ये है कि ए स्टेरिक में नल का इजाफा हो जाता है जबकि ए प्लस में नल नहीं होता बल्कि डिफरेंट पॉसिबल कम्बिनेशन या हम अल्फाबेट्स की लिख देते हैं इसी तरीके से जहाँ जैसे कि हमने ए के ऊपर क्लीन स्टार क्लोयर लगाया इसी तरीके से हम किसी भी अल्फाबेट पर क्लीन स्टार क्लोयर लगा सकते हैं जिस तरह हम बी क्लीन स्टार क्लोयर भी लिख सकते हैं सी क्लीन स्टार क्लोयर भी लिख सकते हैं ज़ीरो स्टेरिक भी लिख सकते हैं वन स्टेरिक भी लिख सकते हैं तो इस तरीके से हम डिफरेंट पॉसिबल कम्बिनेशन किसी भी अल्फ़ाबेट की जनरेट कर सकते हैं 
अब हम देखते हैं रूल थ्री रूल थ्री क्या कहते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है ए आर बी अगर हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन हो ए आर बी तो इससे हम सिर्फ और सिर्फ दो स्ट्रिंग्स जनरेट कर सकते हैं और वो दो स्ट्रिंग्स कौन सी हैं वो दो स्ट्रिंग्स हैं ए और बी यानी कि अगर हम मशीन को एक रेगुलर एक्सप्रेशन दें ए आर बी तो मशीन उससे सिर्फ दो अल्फाबेट जनरेट कर सकती है दो स्ट्रिंग्स जनरेट कर सकती है एक सिंगल ए और एक सिंगल बी क्यों आ, इसको हम ये जो हमने दरमियान में प्लस लगाए हैं ये प्लस और चीज़ है और जो हमने ऊपर देखा था यहाँ पर ए की पावर प्लस ये और चीज़ थी यहाँ पर ये जो हम प्लस लगा रहे हैं ये हम दरमियान में लगा रहे हैं और इस प्लस का मतलब है आर ए आर बी यानी कि मशीन या तो ए रीड करेगी या फिर मशीन बी रीड करेगी और इस सारे पोर्शन में हम मशीन को आने की एक ही दफ़ा परमिशन देंगे हम मशीन को परमिशन दे रहे हैं कि मशीन इस एरिया में सिर्फ एक दफ़ा आ सकती है और जब मशीन एक दफ़ा आएगी तो मशीन या तो ए उठा सकती है और या मशीन बी उठा सकती है तो इसलिए अगर मशीन ने ए उठाया तो स्ट्रिंग हमारी ए बनेगी और अगर मशीन ने बी उठाया तो हमारी स्ट्रिंग बी बनेगी इसके अलावा कोई और स्ट्रिंग पॉसिबल नहीं है इस रेगुलर एक्सप्रेशन के केस में कोई भी और स्ट्रिंग जनरेट होना पॉसिबल नहीं है अब हम देखते हैं रूल फोर रूल फोर क्या कहते हैं एवरी स्ट्रिंग डेट इज पार्ट ऑफ द लैंग्वेज शुड बी एक्सेप्टेड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन रूल फोर ये कहता है कि हर वो स्ट्रिंग जो कि लैंग्वेज का पार्ट है उसे रेगुलर एक्सप्रेशन से एक्सेप्ट होनी चाहिए यहाँ पर नोट कर लें कि रेगुलर एक्सप्रेशन हम किसी लैंग्वेज के लिए बनाते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन हम किसी लैंग्वेज के लिए बनाते हैं और हम रूल ये देख रहे हैं कि एवरी स्ट्रिंग डेट इज़ पार्ट ऑफ द लैंग्वेज शुड बी एक्सेप्टेड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन कि हर वो स्ट्रिंग जो कि लैंग्वेज का पार्ट है जिस लैंग्वेज का आप रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने जा रहे हैं उस लैंग्वेज की हर स्ट्रिंग रेगुलर एक्सप्रेशन से एक्सेप्ट होनी चाहिए एंड और इसके अलावा क्या होना चाहिए एवरी स्ट्रिंग डेट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज शुड बी रिजेक्टेड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन और इसके अलावा हर वो स्ट्रिंग जो कि लैंग्वेज का पार्ट नहीं है उससे रेगुलर एक्सप्रेशन से रिजेक्ट होना चाहिए क्या मतलब हो गया इसका मतलब ये हो गया कि इफ 99% नाइन स्ट्रिंग डेट आर पार्ट ऑफ द लैंग्वेज एंड आर एक्सेप्टेड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन एंड इफ ओनली वन परसेंट स्ट्रिंग इज द स्ट्रिंग डेट इज पार्ट ऑफ द लैंग्वेज एंड इज रिजेक्टेड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन देन रेगुलर एक्सप्रेशन इज स्टिल रॉन्ग इसका मतलब ये हो गया इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास 99 स्ट्रिंग्स ऐसी हैं 99 स्ट्रिंग्स ऐसी हैं जो कि पार्ट ऑफ द लैंग्वेज हैं और और वो रेगुलर एक्सप्रेशन से एक्सेप्ट हो रही हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ ओनली वन परसेंट स्ट्रिंग ऐसी हैं जो कि हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन एंड ओनली वन परसेंट स्ट्रिंग इज स्ट्रिंग डेट इज पार्ट ऑफ द लैंग्वेज और सिर्फ वन परसेंट स्ट्रिंग ऐसी हैं अगर सपोज जो कि लैंग्वेज के पार्ट हैं और हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन अगर उन्हें रिजेक्ट करिए तो हम कहेंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशन इज स्टिल रॉन्ग सेम इसी तरीके से हम कह, कह सकते हैं कि इफ नाइन्टी नाइन परसेंट स्ट्रिंग डेट आर नॉट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज एंड आर रिजेक्टेड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन अगर नाइन्टी नाइन परसेंट स्ट्रिंग ऐसी हैं जो कि लैंग्वेज का पार्ट नहीं है और वो रेगुलर एक्सप्रेशन से रिजेक्ट हो रही हैं एंड और इसके अलावा अगर सिर्फ वन परसेंट स्ट्रिंग भी ऐसी हैं जो कि लैंग्वेज का पार्ट नहीं है और वो रेगुलर एक्सप्रेशन से एक्सेप्ट हो रही हैं तो हम कहेंगे कि हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो रॉन्ग है गलत है वो तो इस रूल का भी हमने ख्याल रखना है कि एवरी स्ट्रिंग डेट इज पार्ट ऑफ द लैंग्वेज शुड बी एक्सेप्टेड बाई द रेगुलर एक्सप्रेशन एंड एवरी स्ट्रिंग डेट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज शुड बी रिजेक्टेड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन एक मिसाल ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर हमारे पास एक लैंग्वेज है लैंग्वेज ऑफ ऑल दो स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद ए डिफाइन अवर सिग्म इज इक्वल टू ए बी अगर ये हमारे पास एक लैंग्वेज है तो कोई भी लैंग्वेज जब हमारे पास होती है तो हम उस लैंग्वेज से सबसे पहले उसकी पॉसिबल स्ट्रिंग्स जनरेट कर लेते हैं तो इस लैंग्वेज की जो हमारे पास पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स वो स्ट्रिंग जो कि इस लैंग्वेज का पार्ट हैं वो कौन कौन सी हैं एक हमारे पास है सिंगल ए डबल ए 
ए बी ए और इसी तरीके से हर वो स्ट्रिंग इसी तरीके से हर वो स्ट्रिंग जो कि ए से स्टार्ट हो रही है वो इस लैंग्वेज का पार्ट है जिस तरह कि यहाँ पर ए स्ट्रिंग ए भी सिर्फ ए से स्टार्ट हो रही है स्ट्रिंग डबल ए भी ए से स्टार्ट हो रही है स्ट्रिंग ए बी ए भी ए से स्टार्ट हो रही है इसी तरह रिजेक्टेड स्ट्रिंग्स हर आ, हर वो स्ट्रिंग जो कि लैंग्वेज के पार्ट नहीं है उसे रिजेक्ट होना चाहिए और ये लैंग्वेज क्या है ये लैंग्वेज है स्टार्टिंग विद ए के जो हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं वो ए से स्टार्ट हो और उसके बाद बेशक ए और बी जितने मर्जी आए आते रहें तो इसकी जो रिजेक्टेड स्ट्रिंग्स हैं यानी कि हम जब रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे तो कौन कौन सी स्ट्रिंग्स हैं जो कि रिजेक्ट होनी चाहिए एक सिंगल बी रिजेक्ट होनी चाहिए बी ए भी रिजेक्ट होनी चाहिए क्योंकि ये भी बी से स्टार्ट हो रही है डबल बी भी रिजेक्ट होनी चाहिए क्योंकि ये भी बी से स्टार्ट हो रही है स्ट्रिंग बी ए बी भी रिजेक्ट होनी चाहिए क्योंकि ये भी बी से स्टार्ट हो रही है और इसी तरह से आने वाली हर वो स्ट्रिंग रिजेक्ट होनी चाहिए जो कि बी से स्टार्ट हो रही है तो इस लैंग्वेज की ये जो हमने ये वाली लैंग्वेज केस लैंग्वेज के हम रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू ए आर बी कि जो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है वो क्या बनेगी ए आर बी बनेगी सॉरी रेगुलर एक्सप्रेशन जो बनेगी वो बनेगी ए और ब्रैकेट में हम लिखेंगे ए आर बी इससे मतलब ये निकलेगा कि यहाँ पर जो स्टार्ट में हमने ए लगाया है मशीन के लिए लाजिम है कि मशीन इस ए को रीड करेगी और इसके बाद आ, इसके बाद मशीन या तो ए को रीड करेगी या फिर आ, बी को रीड करेगी और यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक है जो कि हम यहाँ पर ठीक कर लेते हैं और वो मिस्टेक ये है कि यहाँ पर यहाँ पर ए आर बी के बाद क्लीन स्टार्क क्लोयर होना चाहिए ए आर बी क्लीन स्टार्क क्लोयर तो हमारे पास जो यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी वो क्या बनेगी रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी ए आर बी ए ए आर बी और ऊपर लगेगा क्लीन स्टार क्लोयर तो फिर हम कहेंगे कि हमारे पास ये एक ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन है जो कि तम आ, हर उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रही है जो कि ए से स्टार्ट हो रही है और उसके बाद हम यहाँ पर मल्टीपल एज और मल्टीपल बीज उठा सकते हैं तो रेगुलर एक्सप्रेशन की मज़ीद ये एग्जाम्पल्स हैं जो कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा तो नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर सुनीगा